రాజకీయాల్లో ప్రచారం అనేది ఫైనల్ అవుతుంది సేమ్ టైము ప్రాక్టికాలిటీ అనేది దూరం అవుతుంటుంది ఒకళ్ళు ప్రారంభించిన దాంట్లో ఇంకొకళ్ళు కూర్చుంటుంటారు దానికి సజీవమైనటువంటి సాక్ష్యం నాడు సెక్రటేరియట్లో అన్ని అమర్చి పెట్టినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు అన్ని కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవడానికి చాలా రోజులు పట్టింది అంతా సెట్ అయ్యాక రాజశేఖర రెడ్డి సీఎం అయ్యారు ఆయన అనుభవించగలిగారు అట్లాగే ఒక ఏదైతే ఐటీ హబ్ సైబరాబాద్ ఏరియా ఉందో సైబరాబాద్కి సంబంధించినటువంటి అంశం ఎల్ఎన్టి టవర్లు కట్టి పెడితే ఆ తర్వాత దాన్ని అది సొంతం చేయింది కానీ దాన్ని డెవలప్ చేసుకుంది కానీ ఆ ప్రాంతాన్ని విస్తృతం చేసుకున్నటువంటిది మాత్రం రాజశేఖర రెడ్డి ఆ పేరు అటుకెళ్ళింది అట్లాగే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు పీవీ ఫ్లైఓవర్ ఇవి రెండు శంకుస్థాపన లేదా ప్రతిపాదనలు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ ఈ మూడు కూడా ప్రతిపాదనలు చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తే ప్రాక్టికల్గా ఆచరణలోకి తెచ్చినటువంటి పేరు నిలబడింది రాజశేఖర రెడ్డికి అందుకనే తెలంగాణ ఎన్నికల్లో గతంలో అంటే టోటల్గా ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో ఎక్కువ సీట్లను సాధించుకొచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అట్లాగే రాజశేఖర రెడ్డి టైంలో ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ విజయవాడ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ కడితే ఎండింగ్లో ఉన్నటువంటి రామవరప్పాడు ఫ్లైఓవర్ ఆయన నిర్మాణం పూర్తి చేయలేదు ఆ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయించినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు మొత్తం రింగ్ రోడ్డు నేనే కట్టానని చెప్పుకోగలిగారు అట్లాగే రాజశేఖర రెడ్డి హయాంలో కట్టినటువంటి పోలవరానికి సంబంధించినటువంటి కాలువలు హందిరి నివ కావచ్చు పోతిరెడ్డిబాడు కావచ్చు వీటన్నిట్లలో ఈ నదుల సంబంధించినటువంటి ఎత్తిపోతల ద్వారా తెచ్చినటువంటి నీళ్లతో అవన్నీ నేనే చేశానని చంద్రబాబు చెప్పుకోగలిగారు ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే ఒకళ్ళు ప్రారంభిస్తారు ఫైనల్గా ఎవరిదైతే వాళ్ళదే పేరు వస్తుంటుంది అట్లాగే ఈ రోజున వచ్చేటప్పటికి కీలకమైనటువంటి అంశం అనంతపురం అమరావతి హైవే వాస్తవానికి ఈ ప్రతిపాదన ఏనాడో అయ్యింది దాదాపు మూడు నాలుగేళ్ల క్రితం కేంద్రం అదంతా మాకు అప్పజెప్పమంటే నాడు చంద్రబాబు నాయుడు సర్కార్ మీకు అప్పజెప్పం అది మాకే ఇవ్వమని చెప్పింది దానివల్ల సుదీర్ఘ కాలం పాటు సాగతీత అయింది తర్వాత ఓకే మీరే కన్స్ట్రక్ట్ చేయండి మచిలీపట్నం హైవే పూర్తి చేస్తున్నామని చెప్పేసి ఇది కూడా ఇస్తేనే చేస్తాం హైవేలు అయితే రాష్ట్రానికి కాంట్రాక్ట్లు ఇవ్వమని తేల్చి చెప్పాక ఆ నిర్మాణాన్ని మీరే చెయ్యండి అని ఇచ్చాక వాళ్ళు ఇంకొక పాయింట్ చెప్పింది ఆ ప్రా భూసేకరణ అనేటువంటిది కేంద్రానికి సంబంధం లేదు అది మీరే చేయాలని అది ఎటూ తేల్చలేదు దానివల్ల చివరి దాకా ఆగింది ఇప్పుడు ఆ విషయంలో తొలి క్యాబినెట్ సందర్భంగానే తొలి సమావేశం సందర్భంగానే జగన్ లేఖ రాయడం తన తొలి సంతకాలలో అదొకటి కావడం ఆ లేఖకి వెంటనే స్పందించినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇమ్మీడియట్గా దాన్ని నోటిఫై చేసేసి ఐదు వందల నలభై నాలుగు ఎఫ్ గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే కింద దాన్ని రిజిస్టర్ చేసి దాని నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించడం రానున్న మూడు నాలుగేళ్లలో ఇది పూర్తి అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అది ఆటోమేటిక్గా ఆ క్రెడిట్ జగన్ ఖాతాలోకి పోతుంది ఇదే జరుగుతుండేటువంటిది ప్రతిపాదన ప్రాక్టికాలిటీ అనేటువంటిది